আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আমার চ্যানেলের পক্ষ থেকে স্বাগতম এর আগে আপনার টোটাল 6টা এলিমেন্টারি সিরিজ টিউটোরিয়াল হয়ে গেছে অলরেডি প্রতিটা সেকশনে প্রতিটা আলাদা আলাদা সেকশন কিভাবে ডিজাইন করতে হয় এগুলো দেখিয়েছি আজকে আমাদের যে সেকশনটা ডিজাইন এই লাস্ট এই সেকশনটা মাই স্টোরি এই সেকশনটা ডিজাইন দেখাবো এবং লাস্টে এই ফুটার এই সেকশনটা ডিজাইন দেখাবো সো এই দুইটা সেকশন ডিজাইন পর্যন্ত আপনারা সবাই সাথে থাকবেন আর যারা অবশ্যই আমার চ্যানেলে নতুন আছেন তারা অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি অন করে দেবেন যাতে করে পরবর্তী নতুন যে কোনো ভিডিও আপলোড করলেই সেটা আপনার কাছে পৌঁছে যায় সো চলুন শুরু করা যাক সো আমি আমার ডিজাইনে গেলাম এবং এখানে যে ডিজাইনটা করা আছে আমি ডিজাইনটাকে জাস্ট অফ করে দিলাম এরপরে আমরা এখানে যদি ডিজাইনটা দেখি তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছি এই যে লিখাটা লিখাটা কন্টেন্ট করে আছে এটা হচ্ছে একটা কলাম আর এই পাশে একটা পিকচার আছে সো এটা একটা কলাম তাহলে একটা সেকশনের ভিতরে টোটাল দুইটা কলাম আছে সো এরকম একটা ডিজাইন আমরা নেই এই যে এখানে প্লাস বাটন অ্যাড নিউ যেটা এখানে ক্লিক করলাম তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে দুইটা কলামের অপশন সো এখানে দুইটা কলামের অপশনের এখানে ক্লিক করলেই এখানে আপনার এই যে পুরো সেকশনের ভিতরে দুইটা কলাম চলে আসবে এরপরে আমাদেরকে যেটা করতে হবে এই যে বাইরে ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা কালার দেওয়া আছে দেখুন বাইরে ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা কালার দেওয়া আছে এইটুকুর কালার হচ্ছে সাদা এই যে এইটুকুর কালার সাদা তার মানে বাইরে পুরোটার ওপর একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দেওয়া আছে সো আমরা কালার পিকারটা নিলাম এবং কালার পিকারটা নিয়ে এখানের কালারটাকে আমরা পিক করে নিলাম ক্লিক করলাম এবং এটা কপি হয়ে গেল আমার ডিজাইনের এখানে আসলাম আসার পরে এই পুরো সেকশন এই যে ইডিট সেকশন এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে আমাকে যেটা যেতে হবে স্টাইল স্টাইলে যাওয়ার পরে এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড টাইপ সো এখানে ক্লাসিকে ক্লিক করলাম তারপরে কালারে ক্লিক করে কন্ট্রোল ভি তাতে আমার ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা পেস্ট হয়ে গেল এরপরে আমাকে যেটা করতে হবে আপনার এই পাশে একটা আপনার লিখা হবে হেডিং হবে এই পাশে একটা পিকচার হবে সো আমি যেটা করতে পারি আমি এই পাশে পিকচারটা আপলোড করে নিতে পারি সো আমি ডান পাশে আসলাম এখানে এসে আমার ডিজাইনে এসে ইমেজটাকে ধরে আমি জাস্ট ডানের যে কলাম এটাতে যেভাবে ছেড়ে দিলাম তাহলে এখানে ইমেজটা চলে আসলো এরপরে আমি চুজ ইমেজে ক্লিক করে মিডিয়া লাইব্রেরি থেকে আমার ইমেজ যেটা সেটাকে আমি একটু দেখিয়ে দেব এটা হচ্ছে আমার ইমেজ সো আমি নিচে খুঁজছি এই যে এটা হচ্ছে আমার সেই ইমেজ সো এটাকে ক্লিক করলাম এরপরে ইনসার্ট মিডিয়া দেখতে পাচ্ছেন এই ইমেজটা এখানে চলে এসেছে এরপরে আমরা যেটা করব ইমেজটা একদম আগের যে সেকশন সেটা সেটা একেবারে লেগে লেগে আছে সো এখানে যদি আমরা ডিজাইনে খেয়াল করি এই যে এইখানে এই জায়গাটুকু অনেকখানি জায়গা একটা ফাঁকা আছে আবার নিচে অনেকখানি একটা জায়গা ফাঁকা আছে সো এই ওপরে নিচে জায়গা ফাঁকাটা করে হচ্ছে প্যাডিং সো এখানে আমরা যেটা করতে পারি আমাদের এই ডিজাইনে ক্লিক করলাম এখানে এডিট সেকশন এডিট সেকশনে ক্লিক করার পর অ্যাডভান্সে গেলাম অ্যাডভান্সে যাওয়ার পর আমরা এই পার্সেন্টেন্সে ক্লিক করলাম এর আগে বলা হয়েছিল পার্সেন্টেন্স মানে হচ্ছে সমহারে চার পাশ থেকে বাড়বে এবং এটা রেসপন্সিভের জন্য বেটার সো পার্সেন্টেন্সের এখানে ক্লিক করে টপে আমরা দিলাম পঞ্চাশ সরি পার্সেন্টেন্স মানে হচ্ছে অনেক বড় ভ্যালু সো এখানে আমরা পঞ্চাশ দিলে হবে না এখানে টপে আমরা দিলাম হচ্ছে ফাইভ সো এই যে দেখতে পাচ্ছেন অনেকখানি গ্যাপ হয়েছে সো ফাইভ না আমরা আরেকটু বাড়িয়ে দিলাম সিক্স সেভেন এইট দিলাম অথবা সেভেন দিলাম তাহলে সেভেন তার মানে এতটুকু গ্যাপ হলো টপে আর বটমেও আমরা একইভাবে সেভেন দিয়ে দিলাম তাহলে এই যে টপ আর বটমে এতখানি জায়গা করে আপনার গ্যাপ হয়ে গেল তারপর আমরা আপডেট দিলাম তাহলে এই ডান পাশে আমাদের ইমেজটা চলে এসেছে এরপরে আমরা যদি একটু খেয়াল করি ইমেজের সাথে আপনার এই পাশের যে অংশটা সে অংশটার একটা কালার দেওয়া আছে হচ্ছে সাদা পিছনে আমি এখানে গেলাম আমার ডিজাইনে যাওয়ার পরে এই অংশটাতে সিলেক্ট করলাম এই কলামটাকে এরপর স্টাইলে গেলাম স্টাইলে যাওয়ার পর আবার ক্লাসিকে গেলাম তারপরে ব্যাকগ্রাউন্ড টাইপের এখানে কালার সিলেক্ট করে আমি জাস্ট এটাকে সাদা করে দিলাম তাহলে আমার এই যে এই জায়গাটুকু হয়ে গেল সাদা আর বাইরের অন্য একটা কালার ওকে সো এরপরে এখানে যেটা আছে এখানে আছে হচ্ছে একটা হেডিং এবং এখানে আছে প্যারাগ্রাফ সো আমরা যেটা করবো হেডিং নিবো প্যারাগ্রাফ নিবো নিচে আছে একটা বাটন আমরা এখানে একটা হেডিং নিয়ে আসলাম হেডিং নিয়ে এসে ছেড়ে দিলাম হেডিংটা হবে আমাদের হচ্ছে মাই স্টোরি সো এখানে হচ্ছে কন্ট্রোল সি করে নিলাম এরপরে এখানে হবে কন্ট্রোল ভি সো মাই স্টোরি 
আমরা একটু দেখি মাই স্টোরিটা কত সাইজে সেটা জানার জন্য আমরা নিব হচ্ছে হট ফন্ট এই এক্সটেনশনটা ক্লিক করব এটা চালু হলো এরপর এই আমরা যে যেখানে ডিজাইনটা কপি করব সেটার উপরে নিয়ে এসে জাস্ট একটা ক্লিক করব তাহলে অপশন চলে আসবে এটা হচ্ছে 408 40 পিক্সেল লাইন হাইট এখানে family তে ক্লিক করব হচ্ছে মন্ট সেরা এখানে পিক্সেল দেব হচ্ছে 40 পিক্সেল ওয়েট হবে 400 এন্ড লাইন হাইট হবে পিক্সেলে 40 পিক্সেল সো দেখতে পাচ্ছেন এই যে একবার सेम टू सेम এটার মত হয়ে গেছে এরপর আমরা যেটা করব প্যারাগ্রাফ নিব সো প্যারাগ্রাফটা হচ্ছে 14 পিক্সেল 24 লাইন হাইট সো আমরা এখান থেকে প্যারাগ্রাফটাকে কপি করে নিলাম সো প্যারাগ্রাফটাকে এখানে কপি করে নেওয়ার পরে আমরা জাস্ট এখানে এসে একটা প্যারাগ্রাফ অপশন নিব কন্ট্রোল সি এখানে আসলাম আসার পরে জাস্ট আমরা এলিমেন্টের এখানে এসে টেক্সট এডিটর এটা নিয়ে এসে এখানে ছেড়ে দিলাম ছেড়ে দেওয়ার পর আবার এখানে সিলেক্ট করে কন্ট্রোল ভি ওকে এই যে এরকম ডিজাইন চলে আসছে এরপর আবার স্টাইলে যাব স্টাইলে যে টাইপোগ্রাফিতে যাব টাইপোগ্রাফিতে যাওয়ার পর আমরা ফ্যামিলির এখানে সিলেক্ট করব হচ্ছে মন্ট সিরা এম ও এন টি মন্ট শেয়ার बूम এই যে চলে আসছে এরপর আমরা দিব এখানে হচ্ছে 14 পিক্সেল এখানে ওয়েটটা দিব হচ্ছে 400 এবং আপনার লাইন হাইটটা দিব পিক্সেল সিলেক্ট করে 24 পিক্সেল সো এই যে এটা হচ্ছে আমার সেই প্যারাগ্রাফ স্টাইল এই যে প্যারাগ্রাফ স্টাইল সো এরপর হচ্ছে একটা বাটন হবে বাটনের কালারটা হবে নীল তারপরে ভিতরে লেখা থাকবে রিড স্টিভেন্স স্টোরি সো আমরা ডিজাইনে আসলাম আসার পরে এখানে একটা বাটন নিলাম সো এই যে এইভাবে বাটন নিলাম বাটন নাও পরে যে কালার নীল এবং ক্লিক করলে কালারটা পরিবর্তন হচ্ছে সো এখানে হবে রেড আর ই এ ডি রেড এস টি ই ভি ই এন স্টিভেন্স স্টোরি এস টি ও আর ওয়াই এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই ডিজাইনটা একবার सेम टू सेम এটার মত হয়ে গেছে সো এবার যদি আমরা একটু খেয়াল করি এই ডিজাইনটার উপরে এবং সাইডে এবং নিচে অনেকটা গ্যাপ আছে সো এই গ্যাপটা একটু আমাদেরকে তৈরি করতে হবে আর এই ইমেজটা এই মানে এই কলাম থেকে এই ইমেজের কলামটা একটু হলো ছোট আছে সো আমরা সেটা কিভাবে করতে পারি আমরা এখান থেকে জাস্ট সিলেক্ট করে এই যে এই বরাবর দুই পাশে যখন তীর অপশন আসবে একটু খেয়াল করুন আমরা যখন মাউসটা এই কালো দাগ ডট ডট বরাবর নিয়ে আসছি তখনই দুই পাশে তীর আসছে এইটা মানে হচ্ছে এখন আমরা এদিকে ওদিকে সরিয়ে বামে ডানে সরিয়ে আমরা এটার আপনার উইডটাকে অ্যাডজাস্ট করতে পারবো এটার সাইজটাকে সো এটাকে ক্লিক করে আমি যদি ডানে একটু সরাই তাহলে দেখতে পাচ্ছেন পঞ্চাশ পঞ্চাশ এর আগে পঞ্চাশ পঞ্চাশ মানে দুইটাই এই যে এইভাবে ছিল পঞ্চাশ পঞ্চাশ মানে সমান ছিল সো এখন যদি ডানে সরাই তাহলে ডানের কলমটা ছোট হবে ইমেজের কলমটা ছোট হবে এবং আপনার যে বামের যে কলম সেই কলমটা এখন বড় হবে আমি যদি এরকম করতে চাই তাহলে ইমেজটা ছোট হয়ে যাচ্ছে সেইভাবে আমি ইমেজটা ছোট করব না ইমেজটার অ্যাকচুয়াল সাইজটা রাখবো এবং এটা আপনার একটা পজিশনে নিয়ে আসবো যে পজিশনে ইমেজটা দেখতে একটু মোটামুটি ভালো লাগবে আমি যদি এই রকম রাখি এখানে চল্লিশ রাখি আর এ পাশে ষাট রাখি তাহলে মোটামুটি আপনার ভালো লাগবে অথবা আপনি এখান থেকে আর একটু এটা কমে বাড়িয়ে নিতে পারেন অথবা এটা কমিয়ে নিতে পারেন এটা আপনার আইডিয়ার ওপরে সো এরপর আমরা যেটা করব এখানে জাস্ট কলামটাকে সিলেক্ট করলাম কারণ আমরা এগুলোকে স্টাইল করব সো কলামটাকে সিলেক্ট করলাম লেআউটে যাব লেআউটে যাওয়ার পর ভার্টিক্যাল অ্যালাইন এটাকে করে দেবো মিডিল তাহলে আমাদের যে লিখা টেক্সট এগুলো সব মিডিল বরাবর চলে আসবে এরপরে আমাদেরকে যেটা করতে হবে বামে ডানে একটু জায়গা গ্যাপ করে দিতে হবে সো আমরা আসলাম অ্যাডভান্স অ্যাডভান্সে আসার পর প্যাডিং প্যাডিংটা দেবো পার্সেন্ট এবং এখানে লিঙ্কটা উঠিয়ে দিব তাহলে আমরা যে কোনো পাশে ইচ্ছা মতন দিতে পারব আর যদি লিঙ্কটা থেকে যায় তাহলে আমরা এক পাশে পরিবর্তন করলে সব পাশেই হয়ে যাবে সো আমরা এখান থেকে লিঙ্কটাকে উঠিয়ে দিলাম উঠিয়ে দিয়ে আমরা শুধু লেফট লেফটে দিব হচ্ছে টু ফোর ফাইভ আর রাইট রাইটে দিব হচ্ছে ফাইভ এখন আমরা যদি একটু ডিজাইনটার দেখে খেয়াল করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো আমাদের ডিজাইনটা এরকম হচ্ছে এই লেফট পাশে আর একটু দিতে হবে এখানে যদি খেয়াল করি আর একটু বেশি আছে তা আমরা এখানে আর একটু বেশি দিয়ে দিই আমরা লেফটের দিকে আর একটু এইট এখানে এইট দিতে পারি অথবা আমি যদি আর একটু বেশি দিতে পারি 
10 और 10 দিলে একটু বেশি মনে হচ্ছে সো আমি এখানে 8 টা দিয়ে দিতে পারি সো 8 দিয়ে আমি এত দুদুক করতে নিতে পারি তাহলে আমাদের ডিজাইনটা এরকম হয়ে যাবে এবার আমি যদি দেখি তাহলে এই ডিজাইনটা একদম সেম টু সেম আমার এটার মত মনে হচ্ছে এই যে এটার মত কিন্তু এখানে যদি আমরা একটু ভালো করে খেয়াল করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি ইমেজটা একটু বড় মনে হচ্ছে মনে হচ্ছে যে ইমেজটা বাইরে একটু বের হয়ে আছে আর এই মাইস্টারের কলামটা মনে হচ্ছে যে একটু অল্প ছোট এই যে এই জায়গাটুকু একটু গ্যাপ আছে এবং এই কালারটা ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে মিলে গেছে সো এটা আমরা কিভাবে করতে পারি সো এটা আমরা খুব সহজে করতে পারি সো এখান থেকে আবার আমরা কালারটাকে সিলেক্ট করে নিলাম এই কালারটা এই কালারটাকে সিলেক্ট করে কন্ট্রোল এখানে ক্লিক করলে কপি হয়ে গেল আমরা আমাদের ডিজাইনে গেলাম ডিজাইনে যাওয়ার পর আমরা জাস্ট এইটাকে এই কলামটাকে সিলেক্ট করলাম কলামটাকে সিলেক্ট করার পর আমরা জাস্ট করব হচ্ছে আপনার अच्छा कलम टाके सिलेक्ट करना और पार अमर जस्ट कर बहुत अच्छे अपना एक है ना स्टाइल ए गलाम स्टाइल ए जाओ और पार अमर बॉर्डर ए जाओ बॉर्डर ए जाओ और पार अमर जस्ट बॉर्डर टाइप दिखो बहुत अच्छे सॉलिड बॉर्डर टाइप सॉलिड दाओ और पार अमर कलर टा दिखो जो ही कलर टा अमर कॉपी कर लाम शेक कलर टा सो ए সো আমরা টপে বর্ডার দিলাম 1 2 3 4 5 6 এইভাবে বর্ডার দেব বর্ডার দিয়ে আমরা যদি 55 মতন দি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন উপর থেকে একটা জায়গা খালি হয়ে গেছে আবার যদি বটম নিচের দিকে আমরা এভাবে 55 দেই তাহলে দেখতে পাচ্ছি নিচের দিক থেকে একটা জায়গা খালি হয়ে গেছে এবং কালারটা ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে মিলে গেছে তো এখন যদি আমরা খেয়াল করি তাহলে দেখতে পাবো এই যে ডিজাইনটা একদম সেম টু সেম আপনার এটার মত হয়ে গেছে এই যে এটার মত এই হচ্ছে এখন আমাদের বর্তমান ডিজাইন সো এরপর আমরা যদি একটু খেয়াল করি তাহলে এখানে এই কলামটার সাথে এই ইমেজটা একবার ফুল কলাম জুড়ে আছে এখানে কোনো উপর নিচে এবং সাইডে কোনো গ্যাপ নাই বাট আমরা যদি আমাদের ডিজাইনটা খেয়াল করি তাহলে এখানে আর এই উপরে একটু গ্যাপ আমরা দেখতে পাচ্ছি সো এটা আমরা যেভাবে সরাতে পারি এটা হচ্ছে অ্যাডভান্সে যে আমরা জাস্ট এখানে প্যাডিংটাকে উঠিয়ে দেব আর এখানে প্যাডিংটাকে যদি আমরা জিরো করে দিই তাহলে দেখুন উপর নিচে সমস্ত জায়গায় প্যাডিংটা কমে গেল এবং বাম পাশে এবং ডান পাশে একটু জায়গা ফাঁকা আছে সেটাকে আমরা যদি আরেকটু টান দিয়ে অ্যাডজাস্ট করে দেই তাহলে দেখছেন কমে যাচ্ছে এবং ইমেজ যতখানি আছে ততখানি যদি আমরা একটু এটা করে দেই তাহলে একদম কলামটা এই কলামটা একদম ইমেজের সাথে লেগে যাবে এখন যদি আমরা এখান থেকে সরিয়ে দেই এবং আমরা যদি একটু খেয়াল করি তাহলে এই ডিজাইনটা একদম হুবহু আপনার এই যে এই ডিজাইন আর এই জামা ডিজাইন একদম সেম টু সেম এই ডিজাইনের সাথে মিলে গেল সো এই ভাবে আপনারা খুব সহজে একবারে সেম টু সেম কিভাবে প্রজেক্ট কমপ্লিট করতে পারেন এটা এখানে দেখানো হলো এরপর এখানে লাস্টে আর একটা অপশন আছে এই যে এই অংশটা এটাকে ফুটার অংশ বলতেছে সো এখানে আমরা যেটা করতে পারি একটা আম আপনার সেকশন নিয়ে নিতে পারি এখানে এভাবে ক্লিক করে সেকশন নিয়ে নিলাম এই সেকশনটা নিয়ে নেওয়ার পর এখানে পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা কালার আছে সো আমি কালার পিকার ক্লিক করে এখানে জাস্ট ক্লিক করলাম এবং কালারটা কপি হয়ে গেল এবার আমি যদি এখানে এসে আমার জাস্ট এডিট সেকশনে ক্লিক করে স্টাইলে গেলাম স্টাইলে যাওয়ার পর ক্লাসিকে ক্লাসিকে যে কালারটা পেস্ট করে দিলাম তাহলে আমার এখানে কালারটা চলে আসলো এবার আমি যদি একটু খেয়াল করি ওপরের দিকে একটা ডিভাইডার আছে সো এই ডিভাইডারটাকে আমি নিয়ে আসতে পারি এখানে ক্লিক করে আমি জাস্ট এখানে যদি ডিভাইডার ক্লিক করি এবং নিয়ে এসে এখানে ছেড়ে দিই তাহলে ডিভাইডারটা চলে আসবে মানে এটা আমার লাইনটাকে ডিভাইড করে দেবে একটা লাইন দিয়ে সো আমি ডিভাইডারটা সলিড দিলাম আর উইডটা একবারে কমিয়ে দেব কারণ এখানে হচ্ছে একদম ছোট্ট একটা আছে সো আমি এখানে উইডটাকে হানড্রেড পারসেন্ট না করে কমিয়ে একবারে দশ পারসেন্ট করে দিলাম তাহলে উইডটা অনেক কমে গেল আমি আরো কম দিতে পারি ফাইভ পারসেন্টও করে দিতে পারি আপনার যতটুকু দরকার হবে সো এটিকে মিডিল অ্যালাইন করে দিলাম এবং এখানে স্টাইলে যে কালারটা কালো আছে আমি জাস্ট এটাকে হোয়াইট করে দিলাম তাহলে আমার ডিজাইনটা দেখতে যে এরকম সুন্দর লাগবে এরপরে জাস্ট এখানে একটা প্যারাগ্রাফ অপশন আছে হেডিং আছে সো এখানে কন্ট্রোল সিরি হেডিংটা কপি করে নিলাম কপি করে নেওয়ার পর এখানে জাস্ট আমি হেডিংটা নিয়ে এসে এখানে ছেড়ে দিলাম এরপরে জাস্ট এখানে এসে কন্ট্রোল ভি তাহলে হেডিংটা পেস্ট হলো এরপরে আমি একটু খেয়াল করলে দেখতে পাবো ইয়োরের পরে লাইনটা ব্রেক হয়ে নিচে চলে গেছে সো এটা কিভাবে করা যায় এর আগে আমি দেখিয়েছিলাম এই ইয়োরের পরে যারা এসটিএমএল জানেন তাদের জন্য খুব সহজ আমি যদি লেফট অ্যারো রাইট অ্যারো দেওয়ার পরে জাস্ট এখানে বি আর লিখি তার মানে এটা হচ্ছে ব্রেক ট্যাগ এই ব্রেক ট্যাগটার কাজটা হচ্ছে লাইনটাকে ব্রেক করে পরবর্তী লাইনে পাঠিয়ে দেওয়া এই যে দেখতে পাচ্ছেন লাইনটা ব্রেক হয়ে গেছে এরপরে যদি আমি অ্যালাইনমেন্ট সেন্টার করে দিই তাহলে এটা দেখতে একদম এটার মতোই লাগবে 
এবার আমি হট দা ফন্টে ক্লিক করে এখানে ক্লিক করলাম তাহলে দেখতে পাচ্ছি মনসিরা 40 40 সো এখানে এসে আমি জাস্ট স্টাইলে আসব কালারটাকে পরিবর্তন করে দেব হোয়াইট এরপর টাইপোগ্রাফিতে এসে টাইপ করব মন্ট মন্ট সিরা মন্ট সিরা দেওয়ার পর এখানে সাইজ দেব হচ্ছে 40 আপনার ওয়েট হবে হচ্ছে 400 আর এর পরে এখানে হবে হচ্ছে একটা এখানে জাস্ট একটা হবে বাটন বাটনটা হচ্ছে স্টার্ট নাও সো আমি যদি এখানে আসি আসার পর ডিজাইন আসার পর একটা বাটন নিয়ে এসে আমি যদি ছেড়ে দিই এই যে বাটনটাকে ছেড়ে দিলাম তাহলে এখানে বাটনটা আসবে ক্লিক হে সো এটা হবে স্টার্ট নাও এস টি এ আর টি স্টার্ট এন ও ডাব্লিউ নাও এবার এটাকে আমি আবার মিডল অ্যালাইন করে দিলাম আর আমার এখানে ডিজাইনটা হচ্ছে সাদা থাকবে এবং কালো আমি জাস্ট এখানে স্টাইলে আসলাম স্টাইলে আসার পর আমি টাইপোগ্রাফিটা সিলেক্ট করলাম আচ্ছা টেক্সট কালার হচ্ছে কালো হবে টেক্সট কালার কালো আর ব্যাকগ্রাউন্ড টাইপটা হবে সাদা এই যে একদম এই ডিজাইনটা হলো এরপর আমি যদি হোভারে ক্লিক করি হোভারে হবে উল্টাটা তাহলে টেক্সট কালার হবে সাদা আর ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা হবে আপনার একটু গাঢ় এটার থেকে একটু গাঢ় এই যে এরকম সো এটা হলো এবং আমি অ্যাডভান্সে এসে আমি যদি পার্সেন্টেন্স ক্লিক করে পার্সেন্টেন্স ক্লিক করে আমি যদি চারপাশে একটু প্যাডিংটা দিয়ে দিই 5 তাহলে এই ইয়াটা আপনার স্যার প্যাডিংটা পড়ে গেছে হচ্ছে বাটনের উপর সো আমাকে এই সেকশনটাতে ক্লিক করতে হবে এবং চারপাশে এসে আমি জাস্ট পার্সেন্টেন্স দেব পার্সেন্টেন্স দেওয়ার পর 1 2 3 4 5 অথবা আরেকটু দেব তাহলে এই যে দেখতে পাচ্ছেন সেকশনটা একদম सेम टू सेम এটার মতন হয়ে যাবে তো এইভাবে আবারো আমরা পুরো কমপ্লিট একটা সেকশন শেষ করে ফেললাম সো আশা করি সবাই টিউটোরিয়ালটা বুঝতে পেরেছেন যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না এবং পরবর্তী নতুন টিউটোরিয়ালের জন্য আবার অপেক্ষা করবেন সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ আপনাদেরকে ভালো রাখুক এবং অবশ্যই আমার জন্য দোয়া করবেন আসসালামু আলাইকুম